సార్ ఇంకొక విషయం మీరు హోమ్ గార్డ్స్ కూడా చూసారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ల దగ్గర ఈ ఆర్డినరీ సిస్టమ్ అనేది కరెక్ట్ అంటారా ఆర్డినరీ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ కానిస్టేబుల్స్ ఉండేవాళ్ళు కానిస్టేబులరీ ఉండేది ఎక్కువగా అది మిస్యూజ్ అయిపోతుందని చెప్పేసి చేశారు సో ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే దీంట్లో కొన్ని జాబ్స్కి ఇప్పుడు డ్రైవర్ కుక్ చిన్న చిన్న వర్క్స్కి వాళ్ళ యొక్క స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ తక్కువగా ఉన్నా కానీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్కిల్ కొంతమంది కంప్యూటర్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ఫెలో రెండు కార్డులు వాడికి మీరు బట్టలు తీరంటే గుర్తు వస్తుంది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా నేను నేనే చేసుకుంటాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇంకొక ఆఫీసర్ దగ్గర ఎనిమిది మంది ఉంటారు ఓన్లీ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ గన్ మెన్ ఉండాలి అంతే డ్రైవర్ యాక్టివ్గా యాంగ్ ఉండాలి ఇద్దరే మిగిలిన వాళ్ళందరూ మామూలు యావరేజ్ పర్సన్స్ ఎన్ఎఫ్ సో కాబట్టి ఈ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని యాక్చువల్గా కానిస్టేబుల్స్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇప్పుడు హోమ్ గార్డ్స్ లెవెల్కి దించారు లేకపోతే అప్పుడు కానిస్టేబుల్స్ ఉండేవాళ్ళు ఒక ఇంట్లో పది మంది అని పన్నెండు మంది మీకు తెలిసింది ఐడియా అంటే అందరూ అనే ఉండేవాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ ఆఫీసర్స్ కూడా కొంతమంది ఆర్ఎస్ఏ ఆర్ఏలు కూడా ఉండేవాళ్ళు సో ఇట్లా సిస్టమ్ బెడాలియన్స్లు ఎన్నిటిలో కొన్ని చోట్ల ఈ సిస్టాలు ఉన్నాయి కానీ కొంతమంది ఆఫీసర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ ఎక్కువ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ మీరు చెప్తున్నారు ఎన్ఐసి ట్రైనింగ్ తీసుకొని వీవీఏపి లైఫ్ రిస్క్ తీసుకుని లైఫ్కి సేవ్ చేయడమే మా డ్యూటీ వాళ్ళ విషయంలో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ కావని చెప్తున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న కొంతమంది గన్మెన్లు వాళ్ళ సూట్ కేసులు మోయడానికో వాళ్ళ డోర్లు తీయడానికో వాళ్ళ కాఫీలు ఇవ్వడానికో చేస్తున్నారు కొంతమంది పైరుడి కార్యగా మారిపోతున్నారు అది దానివల్ల ఎలాంటి మెసేజ్ పోతుందండి మెసేజ్ అనేది మెసేజే కాదు నష్టం అనేది చాలా జరుగుతుంది మెసేజ్ అనేది సెకండరీ బట్ నష్టం జరుగుతుంది చాలా అయ్యే ఇన్సిడెంట్లు మీకు సేమ్ మీకు ఇన్సిడెంట్ మాగుంట సుబ్బరామరెడ్డి దగ్గర ఎక్ట్ అతన్ని చంపడానికి కారణం మెయిన్ అది గన్మెన్ సరదాగా గన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక షెల్ఫ్లో పెట్టి లాక్ చేసుకుని సేఫ్ కస్టడీ తాను జోలో పెట్టుకుని ఈ బయట పబ్లిక్తో మాట్లాడుకుంటా పనులు ఈ పనులు చేసుకుంటా తిరుగుతున్నాడు ఈడు కూడా కొంతమంది టీలు ఇస్తా అది సిచ్యువేషన్ కానీ ఆ టైంలో నేను ఆ ఇంటర్వ్యూ నేను చేస్తా అందులో జరిగిన ఒక ఎక్యూజర్కి మేము లోపలికి వెళ్ళాం గన్మెన్ బయట మమ్మల్ని ఆపారు ఆయన ఫైర్ ఓపెన్ చేయడంతో మేము మిస్ ఫైర్ చేసేవాడిని అంటే ఇద్దరు గన్మెన్లో ఒక ఆయన గన్ లోన్ పెట్టాడు లేదు అది యాక్చువల్గా అది మేము మీకు ఎట్ట చెప్పిడే తెలియదు కానీ ఇంకా ఫైర్ ఓపెన్ చేసి అనేది సెకండరీ ఫస్ట్ మాగుండ సుబ్బరామరెడ్డిని తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు వీడు గబగబ పోయి రూమ్లోకి పోయి వెపన్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు అనమాట ఫైర్ ఓపెన్ లాక్ ఓపెన్ చేసింది అంతేగాని ఫైర్ ఓపెన్ చేసింది వాడు నక్సలేడ్ కానీ వాడు ఇంకెవడు చెప్పినా కానీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే జరిగింది అది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను రెండు ఇన్సిడెంట్లు నా లిమిట్స్ దాటి మాట్లాడాను లిమిట్స్ రెండు చెప్తాను నేను మాగుంటుకి చెప్పాను నేను మీరు సార్ యాభై మందిని మీరు తీసుకోండి నేను ఇస్తాను మీకు పర్సనల్ ట్రైనింగ్ మీ మీ బంధువులు కావచ్చు మీ అసిస్టెంట్లు కావచ్చు యాభై మందిని తీసుకోండి నేను వాళ్ళు మీకు పోలీసులు అవసరం లేదు సార్ మీ సెక్యూరిటీకి నేను ఇస్తాను అన్నాను అంటే నాకెందుకు నేను శిఖామణి గారు నాకు క్లోజ్ బాగా ఒంగోలు కాబట్టి మా ఇంటికి కూడా వస్తుంది వాళ్ళు సో మా బ్రదర్ గారు అట్లా అందరికి పరిచయాలు అన్నీ అంటే వెపన్ బీరువాలో పెట్టాడు నేను షెల్ఫ్లో పెట్టాడు వెపన్ వెపన్ ఈజ్ నాట్ విత్ హిమ్ ఇంకా చాలా ఇన్సిడెంట్లు చూసాను నేను డిక్కీలో టైర్ కింద పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని పుచ్చాడు అని జాగ్రత్తగా సేఫ్ సైడ్ పెట్టుకోవడానికి సో ఇవన్నీ మనం చూసిన ఇన్సిడెంట్స్ అలాగే చెప్తాను రాజీవ్ గాంధీ ఇన్సిడెంట్ రాజీవ్ గాంధీ గారికి ఎస్పీజీ తీసినప్పుడు అందరు ఫీల్ అయ్యాం మేమందరం ఫీల్ అయ్యాం అంటే రాజీవ్ గాంధీ నా బామ్మ అది కాదు ఎవరైనా క్లోజ్ రిలేటివ్ కాదు బట్ ఒక విఐపి మన దేశంలో అప్పుడు ఉన్న డెబ్బై కోట్లు ప్రజలు ఆ రోజుల్లో డెబ్బై కోట్లలో కనీసం అరవై కోట్లు ఆయన అంటే ఇష్టం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమన్నా ఏ అందం చూసా కుర్రోడని ఏదన్నా కానీ ఇష్టపడిన వాళ్ళని అటువంటి వ్యక్తికి సెక్యూరిటీ తీసేది ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తే నేను అన్నాను సార్ రాష్ట్రంలో ఏడు రా ఏడు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి సార్ కంట్రీలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏడుగురు ఏడు ఐదుగురు ఏడు యాభైలు ఇస్తే మనం ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు సార్ అన్నాను అంటే మన లిమిట్స్ కాదు శిఖామణి అన్నాడు ఆయన మా బాస్ శంకర్ రెడ్డి గారు అందరున్నప్పుడు అంటే నేను అంత బియాండ్ లిమిట్స్ ఆలోచించేవాడు నేను మీరు ఆలోచించండి మూడు వందల యాభై మందిని ఏడు ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐద
వెపన్తో గోల్డ్ లేకుండా ఆయన సెక్యూరిటీ ఇచ్చేవాడు గొంతు కొరుకుతారు ఏదన్నా కానీ వెపన్ లేకుండా సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలం మూడు వందల యాభై మంది తోటి ఎక్కడికన్నా కంట్రీలు ఎక్కడ తిరిగినా కానీ అంటే నన్ను అంటే పానీలు అన్నట్లు వదిలేసారు సార్ చెప్తే విని అట్లా కాదు లేకపోతే ఉండేది మన మన లిమిట్స్ లేదన్నారు సో ఇట్లా థింకింగ్ అనేది బ్రాడ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే గన్ మైలో ఉన్న వ్యక్తులు వాళ్ళు జూటి చేయాలి తప్ప అంతే మిగతా వెళ్తే నష్టం చేయకూడదు చేయకూడదు అసలు చేయకూడదు దానివల్ల నష్టం తప్ప ఇమేజ్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అవుద్దు వాడు కూడా చస్తాడు కదా గన్ మెన్ కూడా చస్తాడు కదా వేపి చస్తాడు గన్ మెన్ చస్తాడు అంటే అంతవరకు వెళ్ళిపోయిన ఇమేజ్ అయితే ముందు డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయిపోద్ది ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అనేది నేనని హోమ్ మినిస్టర్ అనేసి డైరెక్ట్గా చూసుకోమని మీరు అట్లా కొట్టబోకండి మీరు గడితే ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు తట్టుకోగలరా అంటే నేను అన్న మీకేం సార్ మీరు బాగానే చెప్తారు ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగితే నేను నేను ఏదన్నా బండి కింద పెట్టి చచ్చిపోవాలి సార్ అన్న నేను ఎందుకంటే మీకు ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నేను ఎందుకు ఇంకా అని అన్న అంటే ఆయనకి అప్పటి నుంచి ఒక్క మాట మాట్లాడు ఏది చెబితే అది చేసేవారు ఆయన అంటే అంత సీరియస్గా ఉండేవాడు ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బంధువుని కొట్టాను నేను వాళ్ళ ఊరిలో ఎందుకంటే తాగి వాటేసుకున్నాను మనిషిని చంపటం గన్నుతోనో లేకపోతే ఇంక బాంబుతోనే కాదు ప్రేమ కొద్ది కూడా చంపచ్చు ఫుల్గా తాగి ఉన్నప్పుడు వాటేసుకుంటాడు వాటేసుకున్న తర్వాత మనిషిలో కంట్రోల్ లేదు ఆయన డెలికేట్గా ఉంటాడు కళ్ళని ఎట్లా వచ్చేసి భయంకరంగా అయిపోయాడు సీన్ చూసాను నేను ఎవరు చెప్పినా ఆగట్లేదు అందుకని ఆటోమేటిక్గా మా స్టైల్లో మేము పంచించాను ఇచ్చి వంటి మెచ్చి వేస్తే ఊరుకొని అనేసి ఈయన అసలు పట్టించుకోలేదు హోమ్ మినిస్టర్ నేను అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారు అన్నారు మీరు ఊరుకుంటారా వాళ్ళు ఊరుకోరని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఇది ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ వాళ్ళు విజిట్లకి వాళ్ళ ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు విత్ ఇన్ వన్ వీక్లో జరిగింది హోమ్ మినిస్టర్కి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం కానీ సో అంత మనము ఇన్సిడెంట్లు మనం ఆ విధంగా రియాక్ట్ కాకపోతే ఏ విధంగా పోవచ్చు సార్ మీరు మైసూర్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఇష్యూ చేశారు అవునండి వాళ్ళ అడ్డుకోవడంతో మీరు వాళ్ళని కొట్టారు అటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఇంకోటి చెప్పండి అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జరిగింది అసలు అబ్రహాం లింకన్ అనే దీన్ని ఆయన్ని ఎందుకు చంపారు ఒక అందమైన దేశానికి అందవిహీనుడు ప్రెసిడెంట్ అది నీకురో అనే ఉద్దేశంతో ఒక ఆర్టిస్ట్ చంపాడు అతన్ని గన్ మెన్ ఎవరైతే సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఉన్నారో వీళ్ళు మామూలుగా కాఫీ లాగా వాళ్ళు డ్రింక్ తీసుకుంటారు కదా అమెరికాలో సో వాళ్ళు కిందకి వెళ్ళారు ఆ స్టూడియోలో థియేటర్ కాదే మామూలుగా సినిమా మొబైల్ అప్పుడు లేదు కదా మామూలుగా దాంట్లో నటించే హీరో ఎవడైతే ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడో వాడు చంపాడు సో మనము సెక్యూరిటీ అనే దానికి ఇదేమిత్తాం ఒక కారణం అనేది ఉండదు ఏదైనా ఉంటుంది కారణం ఈడు నువ్వు డెవలప్ అయితే మా ఊరు ఏమవుద్దు లేకపోతే నా ఈ బిజినెస్ ఏమవద్దు అని చంపుతాడు ఒకటి చంపుతాడు వీడి వల్ల నా కుటుంబం ఇదైపోతుందని ఒకటి చంపుతాడు వేరియస్ రీజన్స్ అసలు అంత మనం ఏమనుకుంటాం నక్సలు ఎటు చంపుతారు లేదా వాళ్ళు చంపుతారు అనుకుంటాం కానీ చంపడానికి చాలా సింపుల్ రీజన్స్ అండి ఇవి మనం అందరం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అందుకే ఎవరైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో దే కెన్ ప్రివెంట్ ది సిచ్యువేషన్ అది మనం చూసుకోవాలి అది హలో దిస్ ఇస్ రేణు దేశాయి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ యామ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ subscribe i dreams